Cześć, witajcie. Jesteśmy u Adriana, Joker Farma na gospodarstwie. Przyjechał nowy kombajn do niego. No i co się stało? Jest problem z wjazdem, bo naczepa jest dosyć długa i musimy trochę pokombinować. Ale już jesteśmy na dobrej drodze. Kombajn właśnie wjeżdża pod wiatą. Dobrze, że Adrian przerobił tę wiatę. Także teraz już w ogóle byłby problem, gdyby tego nie przerobił. Ale nowy kombajn na gospodarstwie wjeżdża pod wiatą. Jest i Adrian. Siemanko. Jak tam nowy nabytek, czy tak, nie? Tak, nowy nabytek. Nowy Sprawdzimy, nabyt. jak się ruska maszyna spisuje. To bizon, bizon na lawecie wraca, czy jeszcze nie? Wymiana. Wymiana. Kombajn przejechał bez większych problemów, ale troszeczkę trzeba było pomanewrować. Ciut. Gdyby tej osi skrętnej nie było, to do widzenia, nie? Byłby problem bez tej osi, no dokładnie. Rozkładamy się i ostro w rzepak. Kierowca Krzysiek parkuje się zestawem. Rozpinamy zaraz szybko, bo jest już godzina prawie dziesiąta. Także spieszy nam się w rzepak. Adrian wczoraj wyjechał e, swoim bizonkiem. Przyjechał Kacper, mechanik. Zaraz rozpakujemy kombajn. Adrian wczoraj wyjechał swoim bizonem w rzepak. Około 2 hektarów zrobił. I mówi, że jest bardzo, bardzo suchy, bo ma około 6% wilgotności. A dla rzepaku to nie jest za dobrze. Bo później nie ma wagi oczywiście, nie? Także... 8,5, 9 dla rzepaku to jest idealnie. No zobaczymy jak się sprawuje ta ruska maszyna. Prosta przede wszystkim, nie? No. Tak jak na to się patrzy, to naprawdę... No, Chrupka na pewno nie jest lepsza. Od chrupka? Wszystko by obchodzi. Mówisz? No, nawet lekcjona by pokłacał. <laughs> widzę. Wszystko gotowe do wyjazdu w pola. Ale tylko drzewa będzie wam coś jeszcze? Wszystko, nie? Przeżyto. Przeżyto, a to wszystko ci Później, żeby stół jak coś. To co, to, to nie, nie, nie czyścić bizona? Ale Dawid będzie cały czas z nami, nie? Dzisiaj tak, jutro. Jutro. Aż kończymy. No o, i no, no, dobra, zostanie ty, parę dni. Ale tyle. Czeka. Pokażesz jak się stół się ugryje. <laughs> to ten. To, no i zbuchaj tego bizona. Podmuchałem. Tak? Po, Przedmuchały go? No. A filtr, weź filtr. Był. Filtr powietrza weź. To jest najważniejsze. I przesmaruję go. W razie wuj, jakby ty się zapchł, nie? <grym> Wczoraj dwa razy zapchałem bizon. W tamtym roku pierwszy raz kusiłem. No. I ani no, razu na niczym. Wczoraj, patrz, a wiesz o co chodzi? Narodów przychodzi, pchają się do kabiny, zagadał mi je kurwa mać. Ja, wiesz, te ścieżki są niżej, no, trzeba zebrać, zejdę. zieleńsza. Rrr. Pasek przypaliłem. Łopie, później wyczyściliśmy 40 minut. Wyobraź sobie, szarpania po jednym kącie. Boj się Boga w słonku. I później wiesz co? Już mieliśmy go składać. Ty tli się. Zapaliło się pomiędzy tymi. Patrz, po 40 minutach pomiędzy talerzami taka temperatura tam powstała. I Aha. tam się coś, jakiś syf zaczęło palić. Kopci się. Kurde, butelka wody zalałem. A tak bym zamknął, pojechał. Kombaj by się palił. Zapal I wtedy to już byś może ugasił, a może i wcale nie ugasił. Ale szok po 40 minutach. Wyobraź sobie? To dobrze, że tak długo to czyszczenie trwało. Pojechałbym i się tam zapaliło. Bo i tak jak miało się zapalić, jeszcze wiatru by dostało. I tak się płoną kombajny. Ściąganie headeru. Adrian pomaga. Kasper, zrzucamy header. Naprawdę czas goni, że po 10. Rzepak schnie. Wiaterek się rusza, więc cały czas ten rzepak dosycha. Mimo, że jest niedesykowany, to ile mówiłeś Adrian? 6% miał, nie? 6. No, no to suchy. Heder zdjęty, Krzysiu zdejmuje pasy, łańcuszki, a tam dojechał Janek, także szykuje się, dobra akcja, zaraz kombajn będzie zrzucony, Krzysiu mówi, że 15 minut mu zajmuje zrzucanie i przykręcanie kół i dojazd na pole. Siemanka. No, do tego zapinamy Heder. Jak u się? Nie, tam ma inną, inaczej zapinanie. Ja to jest. Zawsze muszę robić trochę. Migomat, gumowa i jazda. No to Adrian zjeżdża kombajnem. 
już jest wszystko odpięte, koła założone, zostało tylko zjechać. Header już jest nawet podpięty do John Deere'a. Teraz rolnik Solute pojedzie z headerem. No i wyjeżdżamy, bo czas, czas goni. Ale Adrian już wczuwa się w maszynę, będzie kosił. Dzisiaj Kacper mu pokaże co i jak. No i miejmy nadzieję, że jakoś to pójdzie. A tu stoi duży John Deere z nową przyczepą Joker Farma. Także widzimy się już chyba na polu. To jesteśmy na polu. Header mamy podczepiony. Jest już Janek, są przyczepy. Janku, no podczepiamy się. Bardzo szybko to poszło w ogóle ten header. Oczywiście, no to jak ktoś jest sprawny, to jak nasz operator, no to podczepienie to jest dosłownie chwila. chwila. Podjechał za pierwszym i tylko podpina przewody. Tak, przewody. Ale nie pojedyncze, tylko ma... Nie, multi złączy oczywiście, podpina sobie przewody. Chodź, jak, może pokażemy jak to w ogóle wygląda. Jak widać, tu do rzepaku już jest założony na headerze. Adrian się uczy. Dokładnie, ktoś się... Czyli tu mamy tylko wałek, w sumie i multi złącze i dobrze iść w prąd. Dokładnie, dokładnie. Tu mamy kosy hydrauliczne. E, tak, e, stół jest z kosami hydraulicznymi. No to jest akurat e, wygodne w miarę rozwiązanie, bo zawsze tą kosę można sobie rozłączyć. A bez mi on e, przyspiesza w trakcie jazdy? Do, dopasowuje prędkość e, motowidła e, do jazdy, czy nie? Nie, 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 nie. Motowidła tutaj będzie dopasowało, aczkolwiek to już jest kombajn, a nie. A, no, no, a nie ja rozumiem, ale paku. jest. Nie, no stół nie, oczywiście, no, ale oczywiście. tam motowidła. Czyli jest, tak jest. jest ta opcja. Do prędkości jazdy. Będzie dopasowywało, no to jest akurat fajna opcja, no bo w przypadku, kiedy mamy różny plon na polu, no to przyhamując, przyspieszając... No dokładnie, czy położone jak jest dokładnie, boże, Dokładnie, to... czy wolniej, czy szybciej jedziemy, no to zawsze te moto... nie martwimy się przynajmniej o to, jeżeli sobie dobrze to wyregulujemy, czy tam stosunek prędkości do prędkości jazdy sobie dobrze ustawimy, no to nie martwimy się potem o to, co się dzieje z tymi motowidłami. No trochę Więc wiatr tak. nam tutaj dokładnie. przeszkadza, ale zaraz wjeżdżamy. I zobaczymy co Akrosik pokaże. Oczywiście. To mamy header 6 metrowy, bo 6... wiem, że jeszcze jest siódemka do Jest do niego. opcja 7 metrowego, aczkolwiek dla mnie to operator wie, jaki header jest dla niego najbardziej potrzebny. On wtedy sobie wie, jakie ma kawałki, wie, jakie ma. Każdy wie, jakie kliny kosi, czy ma duże kawałki, no to wybór headera to jest jakby rzecz gustu. Oczywiście kombajn sobie zarówno poradzi bez problemu z 7, jak i z 6. To jesteśmy już w kombajnie. Adrian Kosi, pierwsze kółko. Jak idzie Adrian? No chyba dobrze, zobacz. Trochę zielone tutaj, bo ktoś tam tutaj trochę wyjdzie, w sumie. No powiem Ci, że... Z tej strony. Że rzepak jest w miarę ładny, niski, przede wszystkim jak to idzie. <laughs> Oto kółko zrobione, poprzeczniaki, no i Adrian będzie sypał. Jeszcze komunikat Ci nie pokazał, że jest, e, że jest pełno. Ale mówi, że chce wysypać, zobaczyć jak to w ogóle wygląda, co tam leci tego zbiornika. Objechał od miedzy tylko, więc, e, więc nie jest aż takie czyste, bo dużo chwastów było. Ale zaraz wsiądę do niego, pokażę wam jak to w środku wygląda w łanie. Naprawdę rzepak jest, tutaj jest niski, ale są miejsca naprawdę, e, gdzie, gdzie no jest ładny, ładnie leci tego zbiornika. Akros nie czuje tego rzepaku, tam obciążenie silnika to jest 50% tylko, więc naprawdę... Eee, tu mamy 6 metrowy header, ale z siódemką i tak ze spokojem sobie dał radę. Więc sypiemy, zaraz zobaczymy co, co wyleci. 8 ton z hektara pokazuje. Da. Leci coś. I czarne leci, to dobrze. Leci czarne. Czarne złoto leci. Będzie dobrze. Czyli coś na kosiu. Dwa razy w kopie. Tu raz. Tu raz i tam dwa razy. Aha, no tak. No to, to ja to widzisz, to ja bizonę dwa razy bym musiał przejechać. Wyczytałem, <grym> że tu dwa razy, bizonę dwa razy. Nie, 6 metrów header na nasze warunki to jest idealny. To jest taki, wiesz, yy, zgrabny. Ale kombajn, kombajn go nie czuje, no. tam jest 50% obciążenia silnika no, tylko. No. To jest kurczę... No bo on był, który tam... Ty, ale ładnie. Musi go poznać po pierwsze. On, no... Adrian musi go poznać, bo tak, no. jakby to powiedzieć... No to jak nowy samochód, wjeżdżasz... Nie wyjeździłeś cały czas samochodem, rusza z przęgu gasić. No, no. Przesiadasz się z innej maszyny no, na inaczej no, łapę, inaczej się zachowuje maszyna i trzeba ją pokazać. Bartek powiedział, że równo nie maszyna, bo my już byśmy dwa zbiorniki wysypali. <śmiech> Ale zobacz ile tu się sypie. I sypie, i sypie. Dobra, już zebrał. Widzonem szczepę cały dzień. Na koniec będzie widać właśnie co plewę. Udało. Tak, że się nie zepsuło. Się nie zapało, no. Rado, tylko stajesz od tej pierwsze uzyska te kupy, takie najbardziej, a przechodzisz. No i ten 
na rzepaku to ten. Pedro Pulsatore. Ruchoma podłoga w się przydaje, no bo to jest... Aha, i on włączył. No właśnie to, to było takie... A, czeka, nie? No, bo to było właśnie to, że ja on to na koniec, żeby... <laughs> Nic cicho siedzę, no ale ja jak już wytłumaczył. No Dokładnie, to żeby nie było. No, no, bo jednak było tak rugotanie takie słychać. Mówię, no nie będę mówił, chyba coś się już rozpierdala. <laughs> no nie, o, żeby nie zahaczył teraz, jak Bartek nie da. Jesteśmy u Joker Farma, kosimy rzepak. Janek, no wjechaliśmy przed chwilą. No i jest pełen zbiornik już, kombajn. Miga. On Dokładnie. koguty włącza przy 75% mówiłeś. Dokładnie i dlatego podjeżdża, ale tutaj o dziwo można powiedzieć, rzepak jest niedesykowany. Jest ale ściernisko bardzo zielone. Bardzo zielone, jak, jak pewnie widać. I całkiem dobry plon się zapowiada nawet tutaj. No powiem Ci, że nie jest zły. Rzepak jest niski, ale plon pokazuje się tutaj nawet, nawet ładny. Powiem tak, liczyłem, że tutaj jeżeli kosimy akrosem, jest no właśnie, bo zbiornik... czym kosimy w ogóle? Akrosem 595 plus. I tutaj zbiornik jest 9000 litrów. Tutaj pan Marek powiedział, że. Marek? Marek. Marek tak jest, rolnik z Hollywood. Rolnik z Hollywood powiedział, że jest to jest 6 hektarów, a my mamy już zbiornik, a zostało nam jeszcze. No w sumie jedziemy trzecie kółko? Czwarte? Dokładnie. Czwarta. Czyli gdzieś spokojnie, gdzieś około 3 ton może, może dawać. No Jak nawet tak lepiej patrzę. mi się wydaje. Więc, więc zobaczymy co tutaj będzie. Ostatni zbiornik z tego pola. Adrian zadowolony, bo będzie prawie pełen zestaw. Także sypiemy na przyczepy. I składamy się, lecimy na inne pole, bo czas goni. Obroty silnika są zbyt do zbioru plonu. 